എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് കാരണം പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ള സംശയം കാണും അപ്പോൾ ചിലർക്ക് എന്ത് പഠിച്ചാൽ ജയിക്കും പാസ് മാർക്ക് കിട്ടും എന്ന് സംശയമുള്ളവരും കാണും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ പാസ് എങ്ങനെ കിട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേര് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ വിജയിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കുക അതിന് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് മാക്സിമം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവസാനം വരെ കാണുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകൾ പോർഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എന്താണ് വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഓക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെഗുലറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് ചാനലിൽ അപ്പോഴത്തേക്കും ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റാർട്ടിട്ടുണ്ട് വാട്സാപ്പിനകത്ത് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം നോട്ട്സ് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് എന്നാൽ പലർക്കും മാർക്ക് കിട്ടാൻ എന്താണ് പാടുള്ളൊരു വിഷയം കൂടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റിനൊക്കെ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കുമ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിന് ചിലപ്പോൾ എ പ്ലസ് പോലും എത്താതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ കുറേ വായിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകും പഠിച്ചിട്ട് പോകും പക്ഷേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ രീതിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എ പ്ലസും കിട്ടും ഫുൾ മാർക്കും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീംസ് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രാമറിലെ കുറച്ച് എലമെൻസ് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഡിസ്കോഡ്സ് ഐറ്റംസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പക്കയായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സിൻസിയറായിട്ട് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി പാസ് ആവാൻ ഇരിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ പാസ് മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് ഓക്കെ അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം പ്രോസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് പോയംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോസ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു എന്താണ് സമ്മറി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിൽ എന്താണ് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം ഓക്കെ എസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് അതിൻ്റെ തീം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വായിച്ച് വയ്ക്കണം ഞാൻ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രോസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ തീം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പ്രോസ് ചാപ്റ്റേഴ്സിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ എന്താണ് കഥാപാത്ര നിരൂപണം ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ തവണ എക്സാമിന് ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു പതിനൊന്നെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് മദർ സീകൾ യങ് സീകൾ മാഗി മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ക്യാപ്റ്റൻ
ഓരോ മാർക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് തെറ്റ് പറ്റാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കുകൾ നമുക്ക് പോകാറുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിക്കാതെ പോകുന്നത് കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മാർക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കവിതകൾ എല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് പോയിട്ട് ഡിവൈസ് ഏതൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ റൈമി സ്കീം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ ഓരോ ലൈന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഹി എന്നോ ഐ എന്നോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അത് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സ്പീക്കർ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചിട്ട് പോകുക അപ്പോൾ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻസ ബൈ സ്റ്റാൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക പോയാൽ കൃത്യമായിട്ട് നല്ല പക്ക തറവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തും ചോദിക്കുന്ന മാർക്കുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും അപ്രതീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് കോംപ്രിയൻഷൻ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആണോ ഓക്കെ മാർക്ക് നമുക്ക് ചുമ്മാ കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്നാലും മാർക്കൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ചുമ്മാ വെറുതെ എന്നാണ് വിത്തിൻ എന്താണ് സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്ത് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തീംസ് നിങ്ങൾ ഹെഡിങ്ങിനകത്ത് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഒൻപത് തീം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എസ് എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആർട്ടിക്കൾ എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് റൈറ്റപ്പ് എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി സ്പീച്ച് എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ട്രൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലുള്ളതാണ് ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് കറേജ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് എങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് എസ് എഴുതാനോ പാരഗ്രാഫ് എഴുതാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഒരു സ്പീച്ച് എഴുതാനോ റൈറ്റപ്പ് എഴുതാനോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒമ്പത് തീമും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വൈസ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് തീമുകളാണ് അതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന തീമുകളാണ് ഓക്കെ ഇതിനടുത്ത് മദേഴ്സ് ലവ് ആൻഡ് കെയർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബീങ് യുണീക്ക് ഓക്കെ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബീങ് യുണീക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് കറേജ് ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി മദേഴ്സ് ലവ് ആൻഡ് കെയർ അതും പ്രീവിയസ് ആണ് ദെൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏറ്റവും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് റെലവൻസ് ഓഫ് ഗാന്ധിയും പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്പീച്ചോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഐ ഒക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു തീമാണ് റെലവൻസ് ഓഫ് ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഡെത്ത് ആസ് എൻ ഇക്വലൈസർ ട്രാവലിംഗ് ആസ് എൻ ഐ ഓപ്പണർ ടു ന്യൂ കൾച്ചേഴ്സ് ട്രഡീഷൻസ് ആൻഡ് റിച്വൽസ് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് അത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ് സ്ലീപ്പിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് സജഷൻ എഴുതാനോ അങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് വോക്കിംഗ് ആസ് എൻ എക്സസൈസ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സസൈസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതാനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സജഷൻ എഴുതാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പാരഗ്രാഫ് എഴുതാനോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതും എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവിടെ നമുക്ക് മാർക്ക് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് ഫുൾ മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മേടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനുള്ള അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ നമുക്ക് ഗ്രാമർ എളുപ്പം നമുക്ക് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രാമറിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ടെൻസ് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ പ
ഇനി മോഡൽ ഓക്സിഡി വെബ്സ് അതിൻ്റെ യൂസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇനി ഹാഡ് ബെറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ വുഡ് റാദർ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക ഓരോ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഹാഡ് ബെറ്റർ വെച്ച് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് റാദർ ഒരു മാർക്കിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ആർട്ടിക്കിൾസ് എ ആൻഡ് ദി ഓക്കെ പ്രിപ്പോസിഷൻസിൻ്റെ യൂസേജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിനകത്തൊക്കെ എന്താണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് ഇതിനകത്ത് ടെൻസ് എഡിറ്റിങ്ങിനകത്ത് ആവശ്യമാണ് കോൺകോഡ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ഇഫ് ക്ലോസ് ഇനി പ്രിപ്പോസിഷൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിനകത്തും ആവശ്യം വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് നാല് മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മേടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ എഡിറ്റിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രാമറിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം വീഡിയോസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ വേറെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കാണുക പഠിക്കുക സംശയമുള്ള കാര്യം ചോദിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് വൊക്കാബുലറി സെക്ഷൻ വൊക്കാബുലറി സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഫ്രേസൽ വെബ്സ് ഉണ്ട് ഇഡിയംസ് ഉണ്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന സമയം തന്നെ നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചു തീരും ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് വീഡിയോ കണ് കാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് കംപ്ലീറ്റ് രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ച് തീക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് അത് പോയി എന്ത് ചെയ്യും ചോദിച്ചു ഒന്നുകിൽ ഫ്രൈസ് കളർ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇടിയും ചോദിക്കാം രണ്ട് ഒരുമിച്ച് അല്ല ചോദിക്കുന്നത് അത് ഒന്നുകിൽ ഫ്രൈസ് കളർ ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇടിയും ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ചോദിച്ചില്ലെന്നും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുടെ ആ ഒരു മനസ്സ് പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം വേണ്ടി വരുന്ന എന്നാൽ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നാല് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് രണ്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയം കളയുന്നില്ല ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന പോർഷനാണ് ഡിസ്കോഴ്സ് ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും നമ്മൾ കുറേ കാലം കൊണ്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ലെറ്റർ നോട്ടീസ് പ്രൊഫൈൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇരുപത്തി രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം ചോദിക്കുന്നില്ല ഇത് ഈ നിറാൻഡമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു വരുന്നത് ഓരോന്നും എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റി മറിച്ച് മാറ്റി മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് തന്നെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പീച്ച് പ്രൊഫൈല് ഇമെയിൽ ലെറ്റർ അത് ഫോർമലും പഠിക്കണം ഇൻഫോമലും പഠിക്കണം റൈറ്റപ്പ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിങ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഡിബേറ്റ് എസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ റൈറ്റിങ് പോയം അപ്രീസിയേഷൻ ലൈവ് ടി വി റിപ്പോർട്ട് ട്രാവൽ എസ് എ ട്രാവൽ ബ്രോഷർ ട്രാവൽ ഇൻഫോ ദെൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് നോട്ടീസ് ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ ലെറ്റർ ടു ദി എഡിറ്റർ ദെൻ കോൺവെർസേഷൻ സെമിനാർ റിപ്പോർട്ട് ബ്ലോഗ് ഇൻട്രോഡക്ടറി സ്പീച്ച് അതേപോലെ പ്രിസി റൈറ്റിങ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്കോഴ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയും ഇതാണ്ട് ഞാനൊന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നിങ്ങളെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒന്ന് എടുത്തോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്കിലോ പേപ്പറിലോ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഓരോ പോർഷൻ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക പോവുക അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിയും നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യും പ്രിപ്പയറായി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു രണ്ട് വർഷത്തെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതുക ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഫോർമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതെന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതുക അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ എഴുതണം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി നോക്കണം എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പ്രാക്ടീസ് എക്സാം എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ